வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு ரன் டரேஸ் நான் உங்களுக்கு குட்ராஜ் ஆடியோ வீடியோ கிளியராக தெரியுது நம்ம சேட் பாக்ஸில் தெரிவிக்கவும் இதுதான் நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சுக்கோங்க அந்த பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எவ்ரி டே ஐந்து மணிக்கு நம்மளுடைய கான்சிஷன் வந்துடும் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏஜஸ் நிறைய மக்கள் வந்து சார் ஏஜஸ் நான் உங்கள் பிளே லிஸ்ட்டில் பார்த்தேன் ஏஜஸ் எனக்கு டாபிக் கொண்டு வாங்க கொண்டு வாங்கன்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ ஏஜஸ் டாபிக் தான் இன்னைக்கு நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் எஸ் மகாராஜன் மணிகண்டன் திவ்ய பாரதி கவியரசி ராகவி மகேஷ் நிவேதா சந்திரசேகரன் ஹரிணி ஸ்வேதா அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இந்த லிங்கை நண்பர்கள் உங்கள் நண்பர்கள் வட்டாரத்தில் ஷேர் செய்து விடவும் முடிஞ்சா ஸ்டேட்டஸ் வச்சு விடுங்க அல்லது இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டு விடுங்க உங்களோட ஸ்டோரிஸில் போட்டு விடுங்க எஸ் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா டென் எஸ் குட் ஈவினிங் ஹரிஹரன் வணக்கம் 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 ரைட் ஸோ இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து ஏஜஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய வரண்டா ரேஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸோ இருபத்தி ஏழாம் தேதி மார்ச் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஒரு வெபினார் லிங்க் இருக்குது அதாவது இந்த வெபினார் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா சார் ஒரு அரசு வேலை வாங்குவது எப்படி அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் அதாவது பேங்க் ஜாப் வாங்குறது எப்படி எந்த பேங்க்கில் இப்போ நம்ம போகணும் அதுக்கு நம்ம என்ன எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும் அந்த மாதிரி நிறைய அவேர்னஸ் இல்லாமல் மக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க உங்களுக்கு படிக்கணுன்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் ஆனால் என்ன ஜாப் நம்ம எக்ஸாம் எழுதணும்னா எந்த பேங்க் போக முடியும்னு தெரியாத இருப்பாங்க அண்ட் தென் எப்படி நம்ம குயிக்காக ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே கிராக் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் தான் வந்து வெபினார் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க வருகின்ற வென்னஸ்டே அதாவது நாளை மறுநாள் ஐ திங்க் ஸோ ஸோ இருபத்தி ஏழாம் தேதியா இருபத்தி ஏழாம் தேதி வருகிறது சரிங்களா எஸ் நாளை மறுநாள் வருகிறது ஏழு மணிக்கு அதில் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்கில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் நம்மளுடைய வறண்ட ரேஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகக்கூடிய இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ரைட் ஸோ ஆஃப்லைனில் இந்த நம்பருக்கும் ஆன்லைனில் இந்த நம்பருக்கும் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ரைட்டா டன் 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 வரும்போதும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா முதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஏஜஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ரேஷோ ப்ரப்போஷன் பார்த்துருக்கணும் முதல்ல ரேஷோடைய பேசிக்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் கொஞ்சம் ஆவரேஜோடைய பேசிக் கான்செப்டை தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ரேஷியோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் போதும் ஏஜஸ் கண்டிப்பாக நம்மளால் என்ன பண்ணிட முடியும் அப்படின்னா நல்லா வந்து அந்த டாபிக் வந்து ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் ரைட் ஆவரேஜும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எஸ் கோபி கிருஷ்ணா ராஜா ஷிகா அனை வணக்கம் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் எவ்ரி வேன் ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன சார் ஏஜஸ்ட்டில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரெண்டு நம்பருக்கு அதாவது ரெண்டு பேருக்கு ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் ப்ரெசண்டில் பாஸ்ட்டில் ஃப்யூச்சரில் எல்லாமே சேமாக இருக்கும் ப்ரெசண்ட்லேயும் பாஸ்ட்லேயும் ஃப்யூச்சர்லேயும் நம்மளுக்கு எல்லா கேஸ்லேயுமே நம்மளுக்கு ஏஜஸ் என்னவாக இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் சேமாக இருக்கும் அது எப்படி சார் நம்மளுக்கு சேமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்கள் வீட்லேயே வந்து சிப்ளிங்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் கூட பிறந்தவங்க உங்களுடைய அண்ணனோ தம்பியோ இருக்காங்கன்னு எடுத்துக்கலாம் ரைட் ஸோ உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் ப்ரெசண்டில் ஒரு மூணு வருஷம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அதே த்ரீ இயர்ஸாக தான் இருக்கும் டென் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் அதே த்ரீ இயர்ஸாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வளர வளர உங்களுக்கு என்ன ஏஜ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அதே ஏஜஸ் வந்து உங்களுடைய பிரதருக்கும் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரைட் எஸ் குட் ஈவினிங் ஹர்ஷா நிஷா எஸ் ஈஸியாக ட்ரிக்கியான சம்ஸ் கொண்டு வரேன் பானுப்ரியா வணக்கம் ரம்யா ஹாய் குட் ஈவினிங் பிரகதி குட் ஈவினிங் தானும் குட் ஈவினிங் வால்யூம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க தலைவா வால்யூம் பாருங்க ஆல்ரெடி கத்து கத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கேன் வாய்ஸ் கிளியரா போ இப்போ பக்காவா எஸ் ராபின் வணக்கம் வணக்கம் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் அப்போ இரண்டு நபர்களுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் ப்ரெசண்ட்ல பாஸ்ட்ல ஃபியூச்சர்ல எல்லா கேஸ்லையுமே சேமா இருக்கும் இதுதான் முதல் பாயிண்ட் டன் உங்க அப்பாவுக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த வருஷம் நம்மளுக்கு எவ்வளவு இருக்கு ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அதே ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் பிஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸும் அதே ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் நம்மளுக்கு சேம் இது முதல் பாயிண்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள் என்ன அப்படின்னா ஹென்ஸ்
ஃப்யூச்சரை நமக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணுது சரிங்களா அதாவது பிறகு ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஐந்து வருடத்திற்கு பிறகு ஆஃப்டர் செவன் இயர்ஸ் செவன் இயருக்கு பிறகு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஹென்ஸ் அப்படின்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்படின்னு அர்த்தம் நவ் அப்படின்னா ப்ரெசண்ட்டை குறிக்குது இப்போ தற்போது ப்ரெசண்ட் ஓகேவா அப்போ நம்ம மூணு கேஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன அப்படின்னா பாஸ்ட்டு ப்ரெசண்ட்டு ஃபியூச்சர் இந்த பாஸ்ட் ப்ரெசண்ட் ஃபியூச்சரில் நம்ம எங்கேருந்து சார் ஒரு சம்மை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரெசண்ட்டில் இருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ரைட் இப்போ ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ்னு கொடுத்தாங்கன்னா மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ்னா ப்ரெசண்ட்டில் இருந்து ஐந்து ஒரு இடத்திற்கு பிறகு அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ரெசண்ட்டில் இருந்து ஐந்து ஒரு இடத்திற்கு பிறகு டன் இப்போ பிஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ்னு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ப்ரெசண்ட்டில் இருந்து ஐந்து ஒரு இடத்திற்கு முன்பு அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ரெசண்ட்டில் இருந்து ஐந்து ஒரு இடத்திற்கு முன்பு அப்படின்னு அர்த்தம் பிஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னா ப்ரெசண்ட்லேருந்து முன்னாடி ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ்னா ப்ரெசண்ட்டில் இருந்து பிறகு ரைட் எஸ் ஓகே டன் அலினா கிரேஸ் ஹாய் அண்ட் அஜய் கே குட் ஈவினிங் வணக்கம் வணக்கம் டன் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் பாஸ்ட்னா என்ன ப்ரெசண்ட்னா என்ன ஃபியூச்சர்னா என்ன அப்படின்றது தெரியணும் ஹென்ஸ் அண்ட் தென் ஆஃப்டர் ஃபியூச்சருக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க நவுனா ப்ரெசண்ட்டு எகோ அண்ட் பிஃபோர் அப்படின்றது பாஸ்ட் டென்ஸை மென்ஷன் பண்ணுவோம் ரைட் இப்போ உள்ளே போயிடுவோம் கொஸ்டின்குள்ளே போயிடுவோம் முதல் டைப் அதாவது என்ன சார் அப்படின்னா ரேஷியோ டிஃப்ரென்ஸ் ரைட் அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் டிஃப்ரென்ஸ் ரேஷியோ டிஃப்ரென்ஸில் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இந்த டிஃப்ரென்ஸில் கொடுப்பாங்க குட் ஈவினிங் ராஜாஸ்ரீ வணக்கம் இப்போ ஏ இஸ் டுவெல் இயர்ஸ் ஓல்டர் தென் பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு மீனிங் என்ன சார் அப்படின்னா ஏ வந்து பனிரெண்டு வருடம் பியை விட பெரியவர் ஓகேங்களா ஏ வந்து பனிரெண்டு வருடம் பியை விட பெரியவர் அப்படின்னு அர்த்தம் இஃப் தர் ஏஜஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ செவன் இஸ்ட் சிக்ஸு யார் யாருக்கு ஏ உடைய வயசு பி உடைய வயசு அவங்களுடைய ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஏழு இஸ் டு ஒன்பது அப்படின்றது அர்த்தம் சரிங்களா கோகுல் சார் சீடன் வணக்கம் வணக்கம் மணிகண்டன் ஹாய் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் டன் அப்போ ஏ வந்து ஏழு மடங்கு பி வந்து ஆறு மடங்கு சரியா அப்போ யார் கண்டிப்பாக பெரியவங்களா இருப்பாங்க இந்த ரேஷியோ பார்க்கும்போது தெரியுது ஏ தான் பெரியவங்களா இருப்பாங்க சரி அப்போ பியை விட எத்தனை வருட பெரியவர் நமக்கு அப்படின்னா பியை விட நம்மளுக்கு ரேஷியோவில் ஒரு மடங்கு பெரியவர் இந்த ஒரு மடங்கு தான் நம்மளுக்கு பன்னெண்டு வருஷம் ரேஷியோவில் ஒரு பாட் அப்படின்றது வருஷத்தில் பன்னெண்டு வருஷம் ரேஷியோவில் ஒரு பாட்னா வருஷத்தில் பன்னெண்டு வருஷம் அப்போ ஏ உடைய வயசு ஐந்து வருஷத்துக்கு பிறகுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஹென்ஸ் ஏ உடைய வயசு ஐந்து வருடத்திற்கு பிறகுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஏ உடைய ப்ரெசண்ட் வயசு என்ன அப்படின்னு முதலாக கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரெசண்ட் பன்னிரெண்டு இன்ட்டு ஏழு டுவெல் இன்ட்டு செவன் எவ்வளோ வரும் நமக்கு எண்பத்தி நாலு வருஷம் வந்து அப்போ ஏ உடைய ப்ரெசண்ட் வயசு என்ன சார் அப்படின்னா எண்பத்தி நாலு வருஷம் ப்ரெசண்ட்ல எண்பத்தி நாலு வருஷம் அப்படின்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு ஏ உடைய வயசு என்னவா இருக்கும் எண்பத்தி ஒன்பதுன்னு இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ எயிட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட்டி நைன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ரைட்டா ரைட் ஸோ இதை வேற எப்படி சார் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த சம்ம நம்மளுக்கு ரேஷியோ எங்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ எங்கெல்லாம் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் இந்த இதை வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏ உடைய ப்ரெசண்ட் வயசு ஏழு உடைய மல்டிப்பிளில் இருக்கணும் ஏ உடைய ப்ரெசண்ட் ஏஜ் செவன் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கணும் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் ஹென்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஐந்து வருடத்திற்கு பிறகுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும் எயிட்டி ஃபோர் இங்கே அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி செவன்டி நைன் இங்கே எயிட்டி ஒன் இங்கே செவன்ட்டி எயிட்டு இங்கே எயிட்டி இப்ப இதுல எது சார் செவன் மல்டிபிளிகேஷன் எந்த நம்பர் ஏழால மல்டிபிளை ஆகுது அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ மட்டும்தான் மல்டிபிளை ஆகுது சரிங்களா எஸ் குட் டே வணக்கம் சாய் கண்மணி வணக்கம் ஹாப்பி ஈவினிங் ஹாப்பி ஈவினிங் ரைட் சொல்ற பாயிண்ட் புரிஞ்சுங்களா அதாவது ரேஷியோ எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நம்ம இதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் பட் முக்கியமா பிரைம் நம்பர்ல இருக்கு சார் செவன் லெவன் அண்ட் தென் வந்து தேர்ட்டீன் இப்படி எல்லாம் இருக்கும்போது ஆப்ஷன் ஈஸியா எலிமினேட் ஆகும் இதுலேயே வேற ஆப்ஷன் எனக்கு ஏதாவது செவன் மல்டிபிளிகேஷனில் வருது அப்படின்னா இப்படி நம்ம ஆப்ஷனை வச்சு போட முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும் இந்த மெத்தடில் தான் போடணும் ரைட் ஸோ அப்போது எயிட்டி ஃபோர் செவன்ட்டி நைன் எயிட்டி ஒன் செவன்ட்டி எயிட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ ஸோ நிறைய மக்கள் என்ன கே ஒரு சில பேர் ஒரு சில பேர் என்ன கேட்டிரு
அந்த மெத்தட் தெரிஞ்சவன் அந்த மெத்தட் அப்ளை பண்ணி பண்ணிட்டு போயிடுவோம் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் நான் நார்மல் மெத்தடில் நடத்துகிறேன் அந்த சம்ஸ்க்கெலாம் ஈக்வேஷன் போடுறேன் பட் அதை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க வேண்டாம் சரியா எஸ் ஜிஜி ஐஷு ஜானகி சத்யா வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் டன் அடுத்த கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி செகண்ட் கொஸ்டின் புட் சம் ஃபயர் மக்களே நெருப்புகளை கொளுத்தி விடுங்கள் இரண்டாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சரை போடுங்க செகண்ட் கொஸ்டின் எஸ் வி நிவேதா வணக்கம் வணக்கம் ஓகே தேர்ட்டின் ஆர் த்ரீ த்ரீயா தேர்ட்டினா ஓகே செக் பண்ணிடலாம் த்ரீயா தேர்ட்டினா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருவோம் த ரேஷியோ ஆஃப் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ டு பி இஸ் செவன் இஸ்ட் எயிட் பிரசன்ட்ல நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா செவன் இஸ்ட் எயிட் அப்படின்ற ரேஷியோ நமக்கு இருக்கு ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் பத்து வருடத்திற்கு பிறகு ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் பத்து வருடத்திற்கு பிறகு த ஏஜ் ஆஃப் பி இஸ் டென் இயர்ஸ் மோர் தென் ஏஜ் ஆஃப் ஏ இந்த பாயிண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறமா ரெண்டு பேருக்கும் வயசு வித்தியாசம் எவ்வளவு டென் இயர்ஸ் ஆமா பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் டென் இயர்ஸ்னா அப்ப பிரசன்ட்ல எத்தனை வருஷம் வித்தியாசம் இருக்கும் பிரசன்ட்லையும் அதே பத்து வருஷம் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் அதே பத்து வருஷம் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்போ ரெண்டு பேருடைய டிஃப்ரென்ஸ் காமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் நம்ம முதல் பாயிண்ட்டில் சொன்னோம் அப்போ ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ பர்சன்ஸ் ஆல் த கேசஸ் எல்லா கேஸ்லேயும் நம்மளுக்கு சேமாக இருக்கும் ரைட் அப்போ டென் இயர்ஸ் நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா செவனுக்கும் எயிட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு ஒரு பாட் அந்த ஒரு பாட்டு தான் பத்து வருஷம் ஒரு பாட் பத்து வருஷம்னா அப்போ ஏழு பாட் என்னவா இருக்கும் செவன்ட்டி எட்டு பாட் வந்து எயிட்டி இப்போ ஏ உடைய வயசு எழுபது பி உடைய வயசு எண்பது ஓகேங்களா ஏ உடைய வயசு எழுபது பி உடைய வயசு எண்பது சிக்ஸ்டி செவன் இயர்ஸ் எகோ அறுபத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சிக்ஸ்டி செவன் இயர்ஸ் எகோ அப்போ அவங்களுடைய வயசு ஏ உடைய வயசு என்னவா இருக்கும் மூன்ற வயசு இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து கரெக்டாக போடுறவங்களே தப்பாக போட்டு வச்சுருந்தீங்க ஆன்சரே ஸோ ஆன்சர் இஸ் த்ரீ இயர்ஸ் இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் நாட் தேர்ட்டீன் ரைட் எஸ் கோகுலப்ரியா ராம்தாஸ் மலர்கொடி மது சத்யா கார்த்திகா பூஜா சக்தி மகாராஜ் மகாலட்சுமி லிட்டில் பை அண்ட் காயத்ரி சூப்பர் ரைட் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி மூன்றாவது கேள்வி தேர்டு கொஸ்டின் குட்னிங் கவிப்ரியா வணக்கம் வணக்கம் எஸ் நிறைய பேர் எயிட்டில மைனஸ் பண்ணிட்டீங்க அதுதான் தவறு பிரியங்கா ஹலோ ஹலோ குட் ஈவினிங் ஹாப்பி ஈவினிங் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் லைவா எப்படி இருந்த நம்ம வந்து லைவ் 200, 300 ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் போயிட்டு இருந்தது இப்போ ஹண்ட்ரடுக்கு வந்துருச்சு ஸ்டீஃபன் வணக்கம் குட் ஈவினிங் எஸ் பதினாலு சரி பார்த்துடலாம் த ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏகோ ஏஜ் ஏஸ் ஏஜ் வாஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் மோர் தென் பிஸ் ஏஜ் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏ உடைய வயசு நாலு வருஷம் அதிகமாக இருக்குது பி உடைய வயசை விட ப்ரெசன்ட்லேயும் அதே வயசு தான் அதிகமாக இருக்கும் ரைட் விஜய் ஹாய் ஹாய் பொன்னி குட் ஈவினிங் வணக்கம் தன் அப்போ ப்ரெசன்ட்லேயும் அதே வயசு தான் நம்மளுக்கு என்ன வருவோம் ஏ வந்து நாலு வருஷம் அதிகமாக இருப்பார் ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பிஸ் ஏஜ் டு சிஸ் ஏஜ் வில் பி டூ ஈஸ் டு த்ரீ ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ப்ரெசன்ட்லேருந்து இருபது வருடத்திற்கு பிறகு டூ ஈஸ் டு த்ரீ யாருக்கும் யாருக்கும் பிக்கும் சிக்கும் ப்ரெசன்ட்லேருந்து ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் Present age difference between B and C is 15 years. That's what we're talking about. Present age difference between B and C is 20 years. 15 years. Then, we have the age difference between B and C. That's the past and future. Then, what is the age difference between B and C? Then, what is the age difference between B and C? Then, what is the age difference between B and C? Then, what is the age difference between B and C? 
அப்ப ஒரு பாட் நம்மளுக்கு பதினஞ்சு ஒரு பாட் பதினஞ்சு வருஷம் அப்ப ரெண்டு பாட் என்ன இருக்கும் முப்பது வருஷமா இருக்கும் மூணு பாட் நாப்பத்தி ஐந்து வருடமா இருக்கும் எப்ப இருபது வருடத்திற்கு பிறகு அவங்க வயசு வந்து முப்பது நாப்பத்தஞ்சு அப்ப பிரசன்ட்ல என்ன இருக்கும் இருபது மைனஸ் பண்ணணும் இல்லையா அப்ப பத்து இங்க இருபத்தி அஞ்சு மைனஸ் இருபது மைனஸ் இருபது போட்டாச்சு இப்போ பி உடைய வயசு என்ன பத்து சி உடைய வயசு என்ன இருபத்தஞ்சு ஏ உடைய வயசு என்னன்னு கேக்குறாங்க ஏஸ் ஏஜ் வாஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் மோர் தென் பிஸ் ஏஜ் அப்போ பிஏ விட நாலு வருஷம் பெரியவன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏஜ் என்ன கிடைக்கும் டென் பிளஸ் ஃபோர் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ரைட்டா புட் சம் ஃபயர் மக்களே அடுத்தது 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 நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெருப்போ போடுறீங்க பேர் படிக்க முடியல அவ்வளவு வேகமா போடுறீங்க ஓகே சூப்பர் 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 டன் 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 சார் ஃபஸ்ட்டு இந்த சம்மை நான் ஈக்குவேஷனில் அப்ரோச் பண்ணுறேன் அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏன் அது ஏன் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இப்போது ராமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கான் மார்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்களுடைய ரேஷோ கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெசண்டில் நம்ம என்ன ஆர்டரில் முதல்ல எழுதணும் அப்படின்னா ப்ரெசண்ட் ரேஷோ எப்பயுமே எக்ஸன் எடுத்துக்கோங்க ப்ரெசண்ட் ரேஷோ வந்து லெவன் இஸ் டு டுவெல் இப்போ பாஸ்ட் ப்ரெசண்ட் ஃபியூச்சர் அப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரெசண்ட் ஃபியூச்சர் தராங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெசண்ட்டை வந்து எக்ஸன் எடுத்துக்கோங்க ஃபியூச்சரை வந்து நம்ம வந்து அப்படி ரேஷியோவாக எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ்டீன் இஸ்ட் செவன்டீன் எடுத்துக்கலாம் ஒரு வேளை நம்மளுக்கு வந்து பாஸ்ட்டும் ப்ரெசண்ட்டும் தராங்கன்னா பாஸ்ட்டை எக்ஸன் எடுத்துக்கோங்க கன்ஃபியூஷன் ஆகாது சரி இப்போ ப்ரெசண்ட்டை நான் முதல்ல எக்ஸன் எடுத்துக்கிறேன் லெவன் எக்ஸ் பை டுவெல் எக்ஸன் இருக்குது இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க லெவன் எக்ஸ் டுவெல் எக்ஸ்னு இருந்த அவங்களுடைய வயசு ரேஷியோ பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு பதினாறு பதினேழுன்னு மாறுது அப்போ பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு அப்படின்னா பத்து வருஷம் ஆட் ஆகுது இங்கேயும் டென் இயர்ஸ் ஆட் ஆகுது இங்கேயும் டென் இயர்ஸ் ஆட் ஆகுது இப்போ நம்மளுடைய ரேஷியோ என்ன வருது அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் இஸ்ட் செவன்டீன் அப்படின்னு வருது ஓகேங்களா லெவன் இஸ்ட் டுவெல் லெவன் எக்ஸ் டுவெல் எக்ஸ்ன்னு இருந்தது இவனுக்கு ஒரு பத்து வருஷம் ஆடாது இவனுக்கும் அதே பத்து வருஷம் ஆட் ஆகுது ஸோ எனக்கு ரேஷியோ என்ன வருது அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் இஸ்ட் செவன்டீன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் செவன்டீன் இன்ட்டு லெவன் ஒன் எயிட்டி செவன் எக்ஸ் செவன்டீன் இன்ட்டு டென் ஒன் செவன்டி எக்ஸ் செவன் செவன்டி அடுத்து சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டுவெல் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டுவெல்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஒரு தேர்ட்டி டூ வந்து ஒன் நைன்டி டூ ப்ளஸ் ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி டன் இந்த எக்ஸ் அந்த சைடு கொண்டு போயிடுறேன் ஒன் நைன்டி டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் எயிட்டி செவன் எக்ஸ்னு வந்துடும் அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் செவன்ட்டிலேருந்து ஒன் சிக்ஸ்டியை சப்ராக் பண்ணுறோம் டென்னு வந்துடும் ஃபைவ்ல கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸோடைய வேல்யூ என்ன வந்துடும் டூன்னு வந்துடும் ரைட் இப்போ எக்ஸோடைய வேல்யூ டூ அப்படின்றத நம்ம என்னென்ன எக்ஸ்னு எடுத்திருக்கோம் அவங்களுடைய ஸ்டார்டிங் ப்ரெசன்ட் ஏஜை நம்ம எக்ஸ்னு எடுத்திருக்கோம் லெவன் எக்ஸ் டுவெல் லெக்ஸ் எடுத்துருக்கோம் அப்போ இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா லெவன் எக்ஸ் டுவெல் எக்ஸில் சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது ராமனுடைய வயசு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா லெவன் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் அடுத்து மார்டினுடைய வயசு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா டுவெல் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஓகேங்களா இவன் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் அவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் கொஸ்டினில் வாட் இஸ் த சம் ஆஃப் மார்டின் அண்ட் ராமன்ஸ் ப்ரெசன்டேஜ்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ சம் ஆஃப் மார்டின் ப்ளஸ் ராமன் என்னவா இருக்கும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்னு இருக்கும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆப்ஷனில் இல்லை ஸோ நன் ஆஃப் திஸ் கரெக்டா டன் இது நார்மல் மெத்தட் ஆனால் இப்படி போடும்போது நம்மளுக்கு டைம் அதிகமாகும் கேல்குலேஷன் அதிகமாகும் ஸோ எப்படி போடக்கூடாது எப்படி போடலாம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ரேஷியோவில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் தான் இது ஓகே இப்போ லெவன் இஸ்ட் டுவெல்லாக இருந்தது சிக்ஸ்டீன் இஸ்ட் செவன்டீனாக மாறுது இப்போ ராமனுக்கு ரேஷியோவில் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது மார்டினுக்கு ரேஷியோவில் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்குறேன் ராமனுக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது மார்டினுக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு செக் பண்ணுறோம் செக் பண்ணும்போது பாருங்களேன் ரெண்டு பேருக்கும் காமனாக தான் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஈக்குவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால தான் நம்ம ஈக்குவலி ரேஷியோ சேஞ்சஸ் ஈக்குவலின்னு வச்சுருக்கேன் அப்போது ராமனுக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அஞ்ச
இந்த அஞ்சு பாட்டு ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா பத்து வருஷம் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஆட் ஆகிறதுனால இந்த ரேஷியோவில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ அஞ்சு பாட் நமக்கு பத்து வருஷம் அப்படின்னா எக்ஸோடைய வேல்யூ என்ன வந்துருச்சு டூ எக்ஸோடைய வேல்யூ என்ன வந்துருச்சு ஒரு பாட் எவ்வளவே டூ அப்படின்னு சொல்லி போட்டாச்சு இப்போ மொத்தம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குது பாருங்களேன் மொத்தம் டோட்டல் எவ்வளோ இருக்கு இருபத்தி மூணு பாட் இருக்கு ஓகேங்களா மொத்தம் எவ்வளோ பாட் இருக்கு இருபத்தி மூணு பாட் இருக்கு அப்போ இருபத்தி மூணு பாட் இருக்கு அப்படின்னா இருபத்தி மூணு இன்ட்டு ரெண்டு நாற்பத்தி ஆறு வயசு ஓகேங்களா சிம்பிளா முடிஞ்சா அப்போ அஞ்சு பாட் ஆட் ஆகுது அந்த அஞ்சு பாட்டு தான் பத்து வருஷம் அப்போ ஒரு பாட் எவ்வளவு ரெண்டு வருஷம் இருபத்தி மூணு பாட் என்னவா இருக்கும் டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் முடிஞ்சா ரேஷியோ இந்த மாதிரி ஈக்குவலாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அப்படியே எடுத்துக்கலாம் முடிஞ்சா ரேஷியோ இந்த மாதிரி ஈக்குவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஈக்குவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகலை சார் எனக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கு சரி இப்போ இன்னொரு மெத்தடும் இருக்கு ஆப்ஷன் மெத்தட் இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ரேஷோவுடைய மல்டிப்புளில் தான் நம்மளுடைய ஆன்சர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் மேக்ஸிமம் ரேஷோடைய மல்டிப்ளிகேஷனாக நமக்கு இருக்கும் இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க மார்டினுடைய வயசும் ராமனுடைய வயசும் டோட்டல் ஏஜ் என்ன இருக்கும்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக டோட்டல் என்னவா இருக்கும் லெவன் ப்ளஸ் டுவெல் லெவன் ப்ளஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி த்ரீ வருதா டுவெண்ட்டி த்ரீயோடைய மல்டிப்ளிகேஷனில் தான் நம்மளுடைய ஆன்சர் இருக்கும் லெவன் ப்ளஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீயுடைய மல்டிப்பில் தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் இருக்கும் டுவெண்ட்டி த்ரீ மல்டிப்பிள் ஃபார்ட்டி டூவா இல்லை ஃபார்ட்டி த்ரீயா ஃபார்ட்டி ஃபோரா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இது நாலுமே இல்லை அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் நமக்கு நன் ஆஃப் திஸ் தான் ஆன்சர் ஆகும் புரிஞ்சுங்களா இதனுடைய மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ஆன்சர் இருக்கும் அங்கே இல்லை ஸோ ஆன்சர் என்ன நமக்கு நன் ஆஃப் திஸ் அடுத்த கொஸ்டின் இந்த ட்ரிக் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு ஃபயரை போட்டுவிடுங்க பாப்போம் நெருப்புகளை தெளிக்க விடுங்கள் The ratio of A and B is 4 is 3. 8 years from now. That's now. Now, now, now. Present is 5 years. Okay? Present is 8 years. 6 is 5 years. Okay? Present is 5 years. 4 is 3 years. 6 is 5 years. Okay? Equation is 4x by 3x. Okay? Equation is 4x by 3x. Plus 4x by 3x. Equation is 4x by 3x. Equation is 4x by 3x. பிளஸ் எயிட் அவனுக்கு எட்டு வருஷம் ஆடாது இவனுக்கு எட்டு வருஷம் ஆடாது ரேஷியோ பிகம்ஸ் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் இதை சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எக்ஸ் கிடைக்கும் எக்ஸை கொண்டு போய் சப்ஸ்டூட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்மளை ஷார்ட்டில் என்ன பண்ணுறது ஷார்ட் கட்டில் ஏக்கும் பிக்கும் எவ்வளோ ரேஷியோ ஆட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஏக்கும் பிக்கு எவ்வளோ ரேஷியோ ஆட் ஆகுது நமக்கு இங்கேயும் ரெண்டு பாட் ஆட் ஆகுது இங்கேயும் அதே ரெண்டு பாட்டு தான் ஆட் ஆகுது அப்போ ரெண்டு பாட்டு தான் எவ்வளோ நமக்கு அப்படின்னா எட்டு வருஷம் ரெண்டு பாட் எட்டு வருஷம்னா ஒரு பாட் நம்மளுக்கு எவ்வளவு நாலு வருஷம் ரெண்டு பாட் எட்டு வருஷம்னா ஒரு பாட் எவ்வளவு நாலு வருஷம் அப்ப ஒரு பாட் நாலு வருஷம்னா நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஹவு ஓல்டு வாஸ் ஏ ஏடைய வயசு என்ன ஏடைய வயசு என்ன வென் பி வாஸ் செவன் இயர்ஸ் ஓல்டு பிக்கு ஏழு வயசு இருக்கும் போது ஏடைய வயசு என்ன கொஸ்டின் புரிஞ்சுக்கணும் பிக்கு ஏழு வயசு இருக்கும் போது ஏடைய வயசு என்னன்னு கேட்கிறாங்க ஒரு பாட் நாலுனா மூணு பாட் என்னவா இருந்திருக்கும் பன்னெண்டுன்றது இருக்கும் நாலு பாட் என்ன இருந்திருக்கும் பதினாறுன்றது இருக்கும் ஒரு பாட் நாலு அப்போ மூணு பாட் பன்னெண்டு நாலு பாட் பதினாறு இப்போ பியுடைய வயசு ஏழுனா ஏழு வயசு இருக்கும்போது அப்படின்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு பேக் சைடு சொல்கிறாங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ இவனுக்கும் என்னவா இருக்கும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியாக இருந்திருக்கும் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் லெவன் இயர்ஸ் ரைட் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் லெவன் இயர்ஸ் ரைட்டா அடுத்த கொஸ்டின் சூப்பர் 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 வேற லெவல் வேற லெவல் பரவாயில்ல டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல கரெக்டாக போடுங்க நோ ப்ராப்ளம் பொறுமையாக போடுங்க நம்ம கற்றுக்கலாம் இந்த இந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லேர்ன் பண்ண போகிறோம் புட்சம் ஃபயர் மக்களே நெருப்பு நெருப்பு டென்னிஸ்ட் லெவன் ஓகே இந்த சமயம் ரெண்டு மெத்தட்ல நான் போடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க முதல்ல நம்மளுக்கு क्वेश्चन என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படினா த ரேஷியோ ஆஃப் परसेंटेज ஆஃப் a and b இஸ் a and b என்ன இருக்கு அப்படினா 
present age வந்து 67 ஆ இருக்கு 4 வருடத்துக்கு பிறகு 4 ವರ್ಷத்துக்கு பிறகு அது என்னவா மாறுது அப்படினா 7 is 8 னு மாறுது 7 is 8 இப்போ क्वेश्चन என்ன அப்படினா 16 ವರ್ಷத்துக்கு பிறகு அது என்னவா மாறும் 16 ವರ್ಷத்துக்கு பிறகு அந்த ரேஷியோ வந்து என்னவா மாறும் இதான் நம்மளுடைய क्वेश्चन இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் மெத்தட்ல போறேன் x கண்டுபிடிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்றேன் 6 x by 7 x a is to b plus 4 4 version தான் ऐड ஆகுது அது என்னவா மாறிடுது அப்படினா 7 by 8 னு மாறிடுது cross multiply பண்றேன் 8 6 sir 48 x 8 4 sir 32 7 7 sir 49 x 7 4 sir நமக்கு 28 32 ல 28 subtract பண்றேன் 4 49 ல 48 போயிடுச்சு x அப்ப x உடைய வேல்யூ என்ன வந்திருக்குன்னா 4 வந்திருக்கு கொண்டு போய் அதல சப்ஸ்டிட் பண்ணிரறேன் அப்ப 6x னா 6 4 24 a உடைய வயசு b உடைய வயசு என்னவா இருக்கும் 7 4 வந்து 28 இப்போ நமக்கு இங்க இருந்து 16 ವರ್ಷத்துக்கு பிறகு அப்படி சொல்றாங்க அப்ப ரெண்டு பக்கமும் என்ன பண்றோம் 16 ऐड பண்றேன் 40 44 ரெண்டுதியும் கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படினா 10 11 அப்படிங்கற ரேஷியோ கிடைச்சிரும் ரைட்டா ஆன்சர் ஆப்ஷன் a இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ரைட்டா Right. இப்போ இந்த சம்ம நாம என்ன பண்ண தேவல அப்படி போட தேவல ஓகேங்களா இந்த மாதிரி போட தேவல டைம் வேஸ்ட் நமக்கு இங்க பாருங்க क्वेश्चनல பாருங்க ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸி லாஜிக் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் காமனா ऐड ஆகுதா நமக்கு ஒரு பார்ட் இங்கேயும் ஒரு பார்ட் தான் ऐड ஆகுது இங்கேயும் ஒரு பார்ட் தான் ऐड ஆகுது அப்ப காமனா தான் நமக்கு ऐड ஆகுது அப்ப ஒரு பார்ட் ஏன் சார் ऐड ஆகுது அப்படினா 4 ವರ್ಷம் gap இருக்குறதனால தான் நமக்கு ஒரு பார்ட் ऐड ஆகுது அப்ப 4 ವರ್ಷத்துக்கு ஒரு பார்ட் ऐड ஆகுது அப்படினா 16 ವರ್ಷத்துக்கு எத்தனை பார்ட் ऐड ஆகணும் ஒரு பார்ட் அப்படிங்கிறது 4 ವರ್ಷம் அப்ப 16 ವರ್ಷம் அப்படிங்கிறது 4 பார்ட் ऐड ஆகும் இது மட்டும் கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பார்ட் அப்படிங்கிறது 4 ವರ್ಷனா 16 பார்ட் அப்படிங்கிறது 4 பார்ட் ரேஷியோல ऐड ஆகும் அப்ப 6 plus 4 10 7 plus 4 11 முடிஞ்சு அவ்வளவுதான் 6 plus 4 நமக்கு 10 7 plus 4 அப்படிங்கிறது 11 முடிஞ்சு சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸி சம் 4 ವರ್ಷன்றது ஒரு பார்ட் 16 ವರ್ಷன்றது நமக்கு 4 பார்ட் ரைட் அப்ப 6 plus 4 10 7 plus 4 11 முடிஞ்சு அடுத்து நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन அடுத்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி அத ரொனால்டோ வர அடுத்து அதுதான் ஓகேவா அடுத்த சம் வந்து ரேஷியோ நாட் ஈக்குவலா இருந்ததுனா என்ன பண்றோம் அப்படிங்கறத பாக்க போறோம் சரியா பொறுமை பொறுமை சொல்லி தரேன் ரெண்டு மெத்தடுமே சொல்லி தரேன் அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நார்மலா எப்படி போடணும் அப்படிங்கற சொல்லிட்டு அடுத்து வந்து ஷார்ட் கட் சொல்லி தரேன் 36 வருதா None of this is the option method. We try to 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 try try to 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 to try 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 Minus 1 போட்டி 23, not 7 multiple. Minus 1 போட்டா 29, not 7 multiple. Minus 1 போட்டா 31, not 7 multiple. Minus 1 போட்டா 35, yes 7 multiple. நன்னாவை சிருந்தான் இந்த method போடக்குடாது. என்ன answer நம்மலுக்கு வேற 7 multiple கோட வரலாம். உக்கில் அப்படி போடக்குடாது. But நன்னாவை சிருந்தான் இந்த method போடக்குடாது. But நன்னாவை சிருந்தான் இந்த method போடக்குடாது. But இதை try பண்ணலாம். சரியா? Done. இதை repeat பண்ணிரா. அதாவது சம்ம நம் நார்ம Right. All of present la kudupanga. Ana inge na suli kanga present la rendu one year ago on kudtur kanga. Adu kese naal varshitu kpirak. Present la rendu naal varshitu kpirak. Anda six years to seven rendu present la rendu one varshitu munadi. Anda seven years to eight no ratio kudtur kanga. Inda ratio rendu present la rendu naal varshitu kpirak after four years. Ipo inda ratio na mulk seven years to eight amar. நடுவுல எவ்வளவு சார் gap இருக்கு அப்படினா ரெண்டு பேருக்குமே நமக்கு ஒரு part gap இருக்கு ராமுக்கும் ஒரு part சோமுக்கும் ஒரு part 
நடுவில் எத்தனை வருஷம் கேப் இருக்கு அப்படின்னா இங்க நாலு வருஷம் இருக்கு இங்க ஒரு ஒரு வருஷம் இருக்கு அப்ப மொத்தம் அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இல்லையா அப்ப நாலு வருஷம் ஒரு வருஷம் அஞ்சு வருஷம்னா அப்ப ஆறு பாட் ஒரு பாட் நம்மளுக்கு வந்து அஞ்சு வருஷம் ஒரு பாட் அஞ்சு வருஷம் இந்த பக்கம் நாலு அந்த பக்கம் ஒண்ணு மொத்தம் அஞ்சு வருஷம் ஒரு பாட் அஞ்சு வருஷம்னா ஆறு பாட் என்னது முப்பது வருஷம் ஏழு பாட் என்னது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் இந்த முப்பது வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசு எப்ப சார் அப்படின்னா பிஃபோர் ஒன் இயர்ஸ் பிஃபோர் ஒன் இயர் இப்ப பிரசன்ட்ல என்னவா இருக்கும் ராமுடைய வயசு முப்பத்தி ஒன்னா இருக்கும் சோமோடைய வயசு முப்பத்தி ஆறா இருக்கும் கரெக்டா புரிஞ்சுங்களா சிம்பிள் கான்செப்ட் ஒரு பாட் அஞ்சு வருஷம் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் போட்டேன் இந்த தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் எப்போ பிஃபோர் ஒன் இயர் அப்போ ப்ரெசென்டில் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் இப்போ கேட்டீங்க இல்லையா சார் டிஃப்ரெண்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது ரேஷோ டிஃப்ரெண்டாக இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுறது அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாம் எயிட்டி சூப்பர் 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 வேற லெவல் வேற லெவல் சூப்பர் அருமை கார்த்திகை தேவி சந்தியா ஐஷு சக்தி மகாராஜன் ஸ்ருதி சூப்பர் இங்கேயே நம்மளுக்கு நன்னாதிஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மெத்தட் நம்ம பயன்படுத்த கூடாது நன்னாதிஸ் இல்லைன்னா இப்படி நீங்க யோசிக்கலாம் கொஸ்டின்ல நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டோட்டல் பிரசன்டேஜ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பின்னு கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி கொடுத்துருக்கக்கூடியது பிரசன்டேஜ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இஸ் த்ரீ இஸ்ட் ஃபைவ்னு ஒரு பார்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டோட்டல் பர்சன்டேஜ் என்ன மல்டிப்பிளாக இருக்கும் த்ரீ பிளஸ் ஃபைவ் எயிட் மல்டிப்பிளாக இருக்கும் கரெக்டாக எயிட் மல்டிப்பிள் அப்போ எயிட் மல்டிப்பிள் எந்த நம்பர் அப்படின்னா எயிட்டி மட்டும்தான் எயிட் மல்டிப்பிள் ஓகேங்களா நான் ஆனால் அண்ணா தான் என்ன பண்ணக்கூடாது இப்படி போடக்கூடாது வேற எயிட் மல்டிப்பிள் கூட நம்மளுக்கு வரலாம் ரைட் இப்போது இந்த ஷார்ட்டை எப்படி இப்போ சார் போடுறது அப்படின்னா ஸோ இப்போ ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் வில் பி நம்மளுக்கு டூ இயர்ஸ் த்ரீ நம்ம என்ன பண்ணணும் முதல்ல ப்ரெசென்ட் தான் எழுதணும் ப்ரெசென்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுறேன் ப்ரெசென்ட் ரேஷோ வந்து த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் ப்ரெசென்ட்லேருந்து பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு எனக்கு என்னவா இருக்குது அப்படின்னா டூ இஸ் டு த்ரீ மாறு சரி இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சம்ஸ்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே நம்மளுக்கு காமனாக ஆட் ஆச்சு காமனாக நம்மளுக்கு என்ன ஆச்சு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து காமனாக இருந்தது ரெண்டு பக்கமும் ப்ரெசென்ட்லேருந்து பாஸ்ட்டுக்கு ஆட் ஆச்சு நீங்களே சொல்லுங்களேன் இப்போ உங்கள் வயசு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் உங்கள் வயசு ஆட் ஆகுமா சப்ரேட் ஆகுமா பத்து வருடத்துக்கு பிறகு ஆட் ஆகுமா சப்ரேட் ஆகுமா அடிச்சு தானே ஆகும் வயசு அதிகமாக தானே ஆகும் அப்போ அதே மாதிரி இங்கே ரேஷியோவும் ஆட் தானே ஆகணும் இப்போ இப்போ ப்ரெசென்டில் த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபைவ் பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு ஒரு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதுவும் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் ஆட் தானே ஆகணும் ரேஷியோவும் ஆனால் இங்கே சப்ரேட் ஆகிருக்கு நம்மளுக்கு ஆட் ஆகாம சப்ரேக்ட் ஆனாலும் இந்த மெத்தட் நம்ம பயன்படுத்தலாம் இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகுது அதே மாதிரி சப்ரா இப்போ நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக ஆட் ஆகாமல் போகுது இப்போ ரெண்டு பேருக்குமே ஈக்குவலாக தான் ஆட் ஆகுது பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த பக்கம் ரெண்டு ஆட் ஆகுது இந்த பக்கம் மூணு ஆட் ஆகுது இந்த மாதிரி மாறி ஆட் ஆகுது போன சம் மாதிரி காமனாக ஈக்குவலாக ஆட் ஆகாமல் இருக்குது அந்த கேஸில் இதை நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஓகேங்களா ரெண்டு பேருக்குமே பத்து வயசு தான் ஆட் ஆகுது அப்போ ரேஷோவும் என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இல்லை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ரேஷோ டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கிறேன் மேலே இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து கீழே மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் கீழே இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து மேலே மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் எதுக்கு இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ரேஷியோ என்ன பண்ணோம் ஈக்குவல் பண்ணோம் காமனாக ஆட் ஆகிற மாதிரி கொண்டு வரணும் அதுக்காக பண்ணுறேன் எகெயின் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் மேலே இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ரெண்டு நம்பருடைய டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து கீழே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து மேலே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இப்போ மேலே எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது டூ இருக்குது அந்த டூ எடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ டூ எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபோர் தென் சிக்ஸ் இப்படி வந்துடும் ஃபோர் இஸ் டு சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும் கீழே எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஒன்று தான் இருக்குது அதை தூக்கி மல்டிப்ளை பண்ணால் அதே ரேஷியோ தான் வரும் த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் ரைட் இப்போ பாருங்கள் ரேஷியோ எவ்வளோ ஆட் ஆகுது பாருங்கள் இப்போ ரேஷியோவில் எவ்வளோ ஆட் ஆகுது ஒரு பாட்டு தானே ஆட் ஆகுது ரைட்
ஒரே ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா என்னன்னா ரேஷியோ டிஃபரன்ஸ் எடுத்து மாத்தி மல்டிலே பண்றீங்க அவ்வளவுதான் அடுத்த கொஸ்டின் சேம் டைப் அதே டைப்ல இன்னொரு கொஸ்டின் கொடுக்குறேன் அதே டைப்ல இன்னொரு சமூகம் வரும் சார் நானும் ஒரு அஞ்சு வருஷமா பாக்கிறேன் பதினெட்டை தாண்ட மாட்டேங்குது என்னுடைய ஏஜ் சார் இந்த மாதிரி சம்லாம் அட்டன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா மைண்டு ஈக்குவேஷன் மெத்தடுக்கு போகுது போகக்கூடாது இனி இனி போகக்கூடாது ஒன்ஸ்டின் <laughs> நம்ம எல்லாமே இதே மெத்தடில் போட்டலாமா சார் ஜாலியாக இருக்கே இது அப்படின்னா இந்த மாதிரி என்ன பண்ண மாட்டாங்க ஆப்ஷன் எக்ஸாமில் தர மாட்டாங்க தருவாங்க ஏதாவது ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி வரும் பட் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் இப்படி வராது ஏதாவது ஒன் ஆர் டூ அந்த மாதிரி வரும் அந்த இடத்துல நம்ம அதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா பட் எல்லா கேஸ்லேயும் நமக்கு என்ன வராது வராது அது இப்போலாம் என்ன பண்ணுறாங்க இன்னும் ட்ரிக்கியராக கேட்குறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க எக்ஸோடைய வேல்யூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வர மாதிரி தராங்க அப்படி கொடுத்தாங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மாட்டிப்போம் அந்த மல்டிபிகேஷனில் இருக்காது ஸோ அதனால் ஓகே இது ஒரு வே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஷார்ட்டாக போடுறதுக்கு பட் நார்மல் மெத்தட் ஷார்ட் கட் போடுறோம் இல்லையா அதில் தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் ரைட் இப்போ பாருங்கள் ஃபைவ் ஈஸ்ட் எயிட் இருக்க ப்ரெசென்ட்டு இது போடலாம் இந்த மெத்தட் போடலாம் லெவன் ஈஸ்ட் செவன்டீன் மாறுது எத்தனை வருஷம் கேப்பு ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் எத்தனை வருஷம் கேப்பு டென் இயர்ஸ் கேப் நமக்கு டன் இப்போ ரேஷியோ காமனாக ஆட் ஆகுதா பாருங்கள் ரேஷியோ இங்கே எவ்வளோ ஆட் ஆகுது ஆறு பாட்டு ஆட் ஆகுது இங்கே எவ்வளோ ஆட் ஆகுது ஒன்பது பாட் ஆட் ஆகுது அப்போ இது நம்மளுக்கு ஷார்ட் கட்டில் போட முடியாது வேலைக்கு ஆகாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கிறேன் மூணு பாட் வருதா அந்த மூணு எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் தேர்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ வருது ஆறு வருது அந்த ஆறு எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி இங்கே சிக்ஸ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் ரைட் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் காமனாக ஆட் ஆகுதா பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் காமனாக ஆட் ஆகுதா மூணு பாட்டு தான் ஆட் ஆகுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் மூணு பாட்டு பத்து வருஷம் ஐயையோ இப்போ நான் கேன்சல் ஆகலையே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா போட்டிருக்க மெத்தட் கரெக்டு தான் தப்பு கிடையாது மூணு பாட் நமக்கு பத்து வருஷம் அப்படின்னா பாக்ஸ் மெத்தட்ல போட்டுருங்க மூணு பாட் அப்படின்றது பத்து வருஷம் ஓகேங்களா மூணு பாட் அப்படின்றது பத்து வருஷம் அப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன சார் அப்படின்னா டோட்டல் ஓகேங்களா சம் ஆஃப் தர்சன்டேஜஸ் கேட்டு இருக்காங்க அப்ப சம் ஆஃப் தர்சன்ட் இது மேல இருக்கிறது அப்ப டோட்டல் எவ்வளவு செவன்டி எயிட் ஓகேவா த்ரீல கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படின்னா டுவெண்டி சிக்ஸ் வந்துடும் டுவெண்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்னு டூ சிக்ஸ்டி முடிஞ்சு என்ன போடுவீங்க <laughs> இந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ இந்த சமயம் நம்ம ஷார்ட் கட்டில் அந்த மாதிரி வரக்கூடிய சம்ஸ ஷார்ட் கட்டில் போட முடியாது டிஃப்ரெண்ட் ஏஜஸ் ஆட் ஆகுது அப்படின்றப்போ ஷார்ட் கட்டில் போட முடியாது அப்போ ஈக்குவேஷன் தான் போடுறோம் அதுவும் நம்மளுக்கு தேவை ஆனால் இந்த மெத்தட் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் சம்ஸ் வரும்போது இதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்த கேள்வி நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ பாருங்க இது வந்து ஐபிபிஎஸ் கிளர்க் பிரிலிம்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல கேட்டிருக்காங்க இங்க நம்ம எப்படி வரோன்றதை மட்டும் பாருங்க சார் என்ன சார் நீங்கள் முகேஷ் சார் ரெண்டு பேரும் சேம் டைமில் லைவில் இருக்கீங்க லைவ் என்ன போயிட்டு இருக்க தலைவா முகேஷ் இது லைவ் முடிஞ்சிருக்குமே நேரம் இன்னமும் போகுது 
முடிஞ்சது ஹாஃப் அன் அவருக்கு மேலே ஆகிடுச்சு அது முகேஷ் வந்து கொஞ்சம் ஒன் ஹவர் டைமு அதுக்கு மேலேயும் சேர்த்து எடுக்கிறாப்ல சார் ப்ரெசன்டேஜ் டூ ஆளை மல்டிப்ளை பண்ணலாமா இஃப் ஃபியூச்சர் ரேஷியோ டிஃப்ரென்சஸ் ட்வைஸ் த ப்ரெசன்டேஜா எனக்கு கெரியல் தெரியல தென் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் பார்ப்போம் டன் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் நமக்கு எக்ஸ் இயர்ஸ் ஹென்ஸ் ஓகேங்களா எக்ஸ் வருஷத்துக்கு பிறகு ஹென்ஸ்னால் பிறகுன்னு அர்த்தம் எட் எக்ஸ் வருஷத்துக்கு பிறகு ரேஷியோ ஏக்கும் பிக்கு நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது செவன் ஈஸ்ட் எயிட்னு இருக்கு அதாவது இதுவே ஃபியூச்சர் ரேஷியோ தான் ஓகே இது ப்ரெசன்ட் ரேஷியோ கிடையாது இதுவே ஃபியூச்சர் ரேஷியோ தான் ஆஃப்டர் எக்ஸ் இயர்ஸ்னு அர்த்தம் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் ஹென்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் ஆல்ரெடி இது எக்ஸ் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் தான் ஃபியூச்சர் தான் ப்ரெசென்ட்லேருந்து எக்ஸ் வருஷத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் நாலு வருஷத்துக்கு பிறகு எக்ஸ்லேருந்து இன்னும் ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு பிறகு நம்மளுக்கு எத்தனை என்ன ரேஷியோ வருது ஃபோர் இஸ்ட் த்ரீனு வருது ஓகேங்களா இது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் ஹென்ஸ் இது எக்ஸ் இயர்ஸ் ஹென்ஸ் ஓகேவா இப்போ இங்கேயும் காமனாக ஆட் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஏன்னா வருஷம் நம்மளுக்கு காமனாக ஆன தான் ஆட் ஆகுது அப்போ காமனாக ஆட் ஆகுதா இல்லை அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கிறேன் டூ இருக்கா டூ எடுத்து மல்டிலே பண்ணுறோம் எயிட் ஈஸ்ட் சிக்ஸ்னு வந்துடுது மேலே செவன் ஈஸ்ட் ஃபைவ்னு வந்துடுது ஏன்னா கீழே டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று தான் அதை அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு காமனாக எவ்வளோ ஆட் ஆகுது ஒரு பாட்டு தான் ஆட் ஆகுது ஏன் இந்த ஒரு பாட்டு ஆட் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே எக்ஸ் இயர்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கு இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கு அப்போ ஒரு நாலு வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆயிருக்கா அந்த நாலு வருஷம் தான் இந்த ஒரு பாட்டு அப்போ நாலு வருஷம் ஒரு பாட்டுனா ஏழு வரு ஏழு பாட்டு என்னவா இருக்கும் இருபத்தி எட்டு அஞ்சு பாட்டு நம்மளுக்கு என்னவா இருக்கும் இருபதுன்னு இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பாட்டு நம்மளுக்கு நாலு வருஷம் ஒரு பாட் நாலு வருஷம் அப்போ ஏழு பாட் இருபத்தி எட்டு அஞ்சு பாட் இருபது இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏவுடைய ப்ரெசன்ட் இஃப் ஏஸ் ப்ரெசன்டேஜ் இஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏவுடைய ப்ரெசன்டேஜ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னா இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே என்ன இருக்கு டுவெண்ட்டி எயிட்னு இருக்கு அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னா பியுடைய ப்ரெசன்டேஜ் என்னவா இருக்கும் கேட்குறாங்க ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி அப்போ இங்கேயும் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடினா என்ன வந்துடும் முடிஞ்சா A is twice, A is two times of B. இதுக்கு மீனிங் என்ன சார் அப்படின்னா B எவ்வளோ இருக்கோ அதில் A வந்து ரெண்டு மடங்கு இருக்குன்னு அர்த்தம் B எவ்வளோ இருக்கோ அதில் டூ டைம்ஸ் வந்து A இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் A is two times more than B. More than B. இதுக்கு மீனிங் என்ன சார் அப்படின்னா B பியை விட ஏ ரெண்டு மடங்கு அதிகமா இருக்கு அதிகமா இருக்கு இப்போ பியுடைய பார்ட் நமக்கு வந்து ஒரு மடங்குனா இதை விட ரெண்டு மடங்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அப்போ ஒன் பிளஸ் டூ என்ன ஆயிடும் த்ரீன்னு ஆயிடும் இதை விட டூ டைம்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா அப்போ டூ டைம்ஸ் எக்ஸ்ட்ரானா த்ரீன்னு ஆயிடும் கிளியர் தன் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் சேம் மெத்தட் தானே ஒரே டைப் தானே அவன் வேரியபிளில் கொடுத்தா என்ன வேரியபிளில் தரலன்னா என்ன எல்லாமே ஒரே மெத்தட் தெரியல <coughs> 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 இப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸ் இயர்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு பேருக்கும் வயசு காமனாக தான் ஆட் ஆகுது சரியா இப்போ எகோல இருந்து ப்ரெசென்ட்டுக்கு வந்து காமனாக தான் ஆட் ஆயிருக்கும் அப்போ ரேஷியோவும் காமனாக தான் ஆட் ஆகணும் முதல்ல இந்த ரேஷியோவும
டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது டூ இருக்கு அந்த டூ எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணிடுறேன் சிக்ஸ் ஈஸ்ட் எயிட்னு மாறிடுது மேலே ஃபைவ் ஈஸ்ட் செவன் அப்படியே இருக்குது ஓகேவா இது ரெண்டுக்கும் ப்ரெசென்ட்டில் இருந்து இந்த எகோக்கு எவ்வளோ கேப்பு எக்ஸ் இயர்ஸ் கேப்பு ரேஷியோவில் எவ்வளோ கேப் இருக்குது ஒரு பாட்டு ஆட் ஆகுது சம் ஆஃப் த ஏஜஸ் ஏ அண்ட் பி ஆஃப்டர் எக்ஸ் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இங்கே எவ்வளோ ஆட் ஆகிருக்கு எக்ஸ் இயர்ஸ் கேப் இருக்கா ஆஃப்டர் எக்ஸ் இயர்ஸ்னு என்ன அர்த்தம் இதே கேப் இந்த பக்கமும் வருது அப்போ என்னவா இருக்கும் அந்த ரேஷியோ செவன் இஸ்ட் நைனாக இருக்கும் இங்கே ஒரு பாட்டு ஆட் ஆகுதா அப்போ இந்த பக்கமும் ஒரு பாட்டு தானே ஆட் ஆகும் செவன் இஸ்ட் நைன் ஆகிடும் அப்போ டோட்டல் ரேஷியோ எவ்வளோ வருது நமக்கு பதினாறு பாட்டு பதினாறு பாட்டுன்னா என்ன வருது நமக்கு நாற்பத்தி எட்டு ஒரு பாட்டு எவ்வளவு மூணு அப்போ ஒரு பாட் மூணுனா கொஸ்டினில் ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் பீன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ எட்டு பாட்டு என்ன வரைக்கும் த்ரீ இன்ட்டு எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் புரிஞ்சா ரிப்பீட் பண்ணுமா புரிஞ்சா ரிப்பீட் பண்ணுமா ஈஸி சம் தான் ஈஸி சம் இப்போ நம்ம நடத்தின கான்செப்ட் என்னவோ அதே கான்செப்ட் தான் ரிப்பீட் ரைட் ஓகே ஒரு மெலிசான கோடு இதுதான் ப்ரெசன்ட் இந்த ப்ரெசன்ட்ல இருந்து எக்ஸ் இயர்ஸ் எகோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன ரேஷியோல இருந்திருக்கு அப்படின்னா ஃபைவ் இஸ்ட் செவன் அப்படின்ற ரேஷியோல இருக்கு ஓகேவா அப்போ ப்ரெசென்ட்லேருந்து எக்ஸ் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபைவ் இஸ்ட் செவன் ப்ரெசென்ட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர்னு இருக்குது ஓகேவா இப்போ ரெண்டு பேருக்குமே வயசு காமனாக தான் நம்மளுக்கு ஆட் ஆகிருக்கு அப்போ ரேஷியோவும் காமனாக ஆட் ஆகணுமா ஆட் ஆகலை ஸோ அந்த ரேஷியோவை மாற்றிடுறது எப்படி மாற்றுறோம் அப்படின்னா எஸ் எஸ் இது எப்படி மாற்றுறோம் அப்படின்னா முன்னாடி சம் சால்வ் பண்ண அதே கான்செப்ட் தான் டிஃப்ரென்ஸை எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கே சிக்ஸ் பாட் இங்கே எயிட் பாட்னு இருக்கும் இது ஃபைவ் இஸ்ட் செவன் இருக்கும் ஏன்னா நம்மளுக்கு இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று தான் அப்போ மேலே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபைவ் இஸ்ட் செவன் அப்படியே இருக்கும் இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிக்ஸ் இஸ்ட் எயிட்னு சொல்லி போடுவோம் ஒரு பாட் முடிஞ்சா டன் இப்போது எக்ஸ் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது ஃபைவ் இஸ்ட் செவன் அப்போ அங்கேருந்து எக்ஸ் வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்னவா இருக்குது சிக்ஸ் இஸ்ட் எயிட்னு இருக்குது இப்போ இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏ அண்ட் பி ஆஃப்டர் எக்ஸ் இயர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப்டர்னா என்ன அர்த்தம் ப்ரெசன்ட்லேருந்து எக்ஸ் வருஷத்துக்கு பிறகுன்னு அர்த்தம் இது எக்ஸ் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது எக்ஸ் வருஷத்துக்கு பிறகு அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய வருஷமும் இங்கே இருக்கக்கூடிய வருஷமும் சேமாக தானே இருக்கும் சேமாக தானே இருக்கும் அப்போ இங்கே ஒரு பாட்டு ஆட் ஆகுது அப்படின்னா இங்கேயும் ஒரு பாட்டு தானே ஆட் ஆகும் செவன் இஸ்ட்டு நைனுன்னு வந்துருமா இது எப்போ எக்ஸ் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் இது எக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இது எக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு இது எக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இது எக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அப்போ எக்ஸ் வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன ரேஷியோவில் இருந்திருக்கும் செவன் இஸ்ட் நைன் இருந்திருக்கும் இப்போ இந்த செவன் இஸ்ட் நைன் ரேஷியோ தான் இந்த நாற்பத்தெட்டு வருஷம் பதினாறு பாட் அப்படின்றது நாற்பத்தெட்டு வருஷம் அப்படின்னா ஒரு பாட் எவ்வளவு மூணு வருஷம் கொஸ்டினில் ஃபைண்ட் த ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் பீன்னு கேட்டிருக்கான் ப்ரெசன்ட்டில் பி உடைய வயசு என்ன எடுத்திருக்கோம் எட்டு பாட்டுன்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ எயிட் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் புரிஞ்சுதா இப்போ கிளியரா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சம் பார்த்து கனெக்ட் பண்ணுங்க இப்ப பாருங்களேன் இங்க இந்த இந்த சம் பாருங்களேன் இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி போயிடும் இந்த சம் பாருங்களேன் ரைட் இங்க ரேஷியோல எவ்வளவு ஆட் ஆயிருக்கு மூணு பாட் ஆட் ஆயிருக்கு கேப் எத்தனை வருஷமா இருக்கு பத்து வருஷமா இருக்கு அப்போ இன்னொரு மூணு பாட் ஆட் ஆச்சு அப்படின்னா இன்னொரு பத்து வருஷம் வரும் அவ்வளவுதான் கான்செப்ட் சரியா கிளியரா அந்த சம் அடுத்து போவோமா நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் அடுத்த கேள்வி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கிளியர்னு சொன்னா போதாது ஒரு லைக் ஒன்று தட்டி ஒன்றும் செஷன் முடிச்ச உடனே கமெண்ட்டுகளை போடணும் கமெண்ட்டுகளே வரமாட்டேங்குது மக்களே ஷேர் பண்ணுறீங்களான்னு தெரியல மக்களும் வரமாட்டுறாங்க கமெண்ட்டுகளும் வரமாட்டேங்குது லைக்குகளும் வரமாட்டேங்குது ஒரே சோகம் அப்பா ரைட் சம் முடிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு கண்டியூ பண்ணலாம் இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக இன்றைக்கிலாம் முடிச்சுட்டு நாளைக்கு இன்னும் வந்து கொஞ்சம் மெமரி பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் எக்ஸாம்பிள் கேட்டு இந்த மாதிரி ட்ரிக்கியான கொஸ்டின்லாம் கொண்டு வரலாம் நினச்சேன் ரைட் ஓகே இந்த ஆவரேஜ் கான்செப
ஓகே டன் 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 எஸ் எயிட் ரைட் ஆன்சர் கூகுள் இன்ஸ் சூப்பர் ரைட் ஆன்சர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தருண் இஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் தட் ஆஃப் விக்கி தருண் அப்படின்றவன் விக்கியோடைய வயசுல த்ரீ டைம்ஸ் இருக்கான் ஓகே பிரசன்டேஜ் தான் இது த்ரீ இஸ் டு ஒன் பிரசன்ட் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் பிரசன்டேஜ் ஆஃப் தருண் டு தட் ஆஃப் அருண் தருணுக்கும் அருணுக்கும் என்ன ரேஷியோ சார் அப்படின்னா டூ இஸ் டு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் எகோ இப்போ எகோ தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போடணும் சரிங்களா எகோ ஃபஸ்ட்டு போடுறோம் ஃபோர் இயர்ஸ் எகோ என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃபைவ் இஸ்ட் எயிட்னு இருக்கு இது நாலு வருஷம் ப்ரெசென்ட்டில் இருந்து நாலு வருடத்திற்கு முன் முன்பு ஃபோர் இயர்ஸ் எகோ என்ன ரேஷியோ இருக்குது அப்படின்னா ஃபைவ் இஸ்ட் எயிட் இருக்குது ப்ரெசென்ட்டில் இப்போ என்னவாக இருக்குது டூ இஸ்ட் த்ரீன் இருக்குது சேம் அதே கான்செப்ட் தான் ரேஷியோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா ரேஷியோ வந்து என்னவா இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா அப்போ ரேஷியோவை சேம் பண்ணுங்க ரேஷியோ எப்படி சேம் பண்ணுறது டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது மூணு பாட்டு இருக்குது அந்த மூணு பாட்டு எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஆறு பாட்டு ஒன்பது பாட்டுன்னு ஆகுது இங்கே எவ்வளோ இருக்குது ஒரு பாட்டு தான் அப்போ மேலே என்ன பண்ணிடலாம் அப்படியே மல் வச்சுக்கலாம் ஃபைவ் இ ஸ்டேட்னு வச்சுக்கலாம் ரைட் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பாட் அப்படின்றது தான் இந்த ஒரு பாட்டு தான் எத்தனை வருஷம் கேப்பு நாலு வருஷம் கேப் அப்போ ஒரு பாட் நாலு வருஷம் கேப் அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் வயசை கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் கீழே இருக்கிறது தான் ப்ரெசன்ட் ப்ரெசன்ட் வயசை கண்டுபிடிச்சிடுறேன் ப்ரெசென்ட்டில் தருண் எத்தனை வயசு இருப்பான் இருபத்தி நாலு வயசு இருப்பான் அருண் என்னவா இருப்பான் முப்பத்தி ஆறு வயசாக இருப்பான் தருண் வந்து இருபத்தி நாலு அருண் வந்து முப்பத்தி ஆறு கொஸ்டின் என்னென்னா வாட் இஸ் த விக்கீஸ் ப்ரெசன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க அப்போ விக்கியுடைய ப்ரெசன்டேஜ் வேணும் அப்படின்னா விக்கிக்கும் தருணுக்கும் ஒரு லிங்க் இருக்கு என்னென்னா த்ரீ இஸ்ட் ஒன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ தருண் அப்படின்றவ இவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அப்போ மூணு பாட் அப்படின்றது இருபத்தி நாலு வயசு அப்படின்னா ஒரு பாட் எத்தனை வயசாக இருக்கும் த்ரீ ஆள் அடிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு பாட் கிடச்சிரும் எட்டு வயசு ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் என்ன நமக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் இ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் எஸ் அஜய் ராகுல் அக்ஷ் சந்தியா ஆர்த்தி பாண்டி திரு காயத்ரி பிரகதி விக்னேஷ் ஃபெமினா சூப்பர் வேற லெவல் வேற லெவல் அடுத்த கேள்வி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த கேள்வியோட முடிச்சுக்குவோம் நாளைக்கு இதை கண்டினியூ பண்ணலாம் The ratio of percentage of A and B. So, A kum, B kum, irukko kudiyya percentage ratio enna apdi na 1 is to 3. Adhe amari, A kum, C kum irukko kudiyya percentage enna apdi na 2 is to 3. Idhu um percent da, adhu um percent da. Difference between A and C is 2 years in kudutthu rukkha anga. Rende edutthu li A kaamana arukka. Apna mena ponnou, ratio merich ponnou. Ratio concept da. Uru term, uru person ondhu uru kaamana arukka anga na, adhu rendi merich ponnou ratio ala. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே டூ இருக்குது இங்கே ஒன் இருக்கா அப்போ இதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இது ரெண்டு ஈக்குவல் ஆகிடுமா அப்போ டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த ரேஷியோ நமக்கு டூ ஈஸ்ட் சிக்ஸ்னு மாறும் இது டூ ஈஸ்ட் த்ரீன்னு இருக்குது கரெக்டாக இப்போ ஏ உடைய வேல்யூ என்ன ஆயிடுச்சு ரெண்டு கேஸ்லேயும் சேம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அப்படியே இது பண்ணிக்கலாம் அல்லது மொத்தமாக ஏ ஈஸ்ட் பி ஈஸ்ட் சின்னு எழுதிக்கோங்க வேணா ஸோ டூ ஈஸ்ட் சிக்ஸ் ஈஸ்ட் த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ அண்ட் சி இஸ் டூ இயர்ஸ் ஏக்கும் சிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் என்னவா இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு வருஷமாக இருக்குது அப்ப ரெண்டு வருஷம் இருக்கு ஒரு பாட் ரெண்டு வருஷம் ஒரு பாட் நமக்கு ரெண்டு வருஷம் அப்படின்னா இங்க மொத்தம் எத்தனை பாட் இருக்கு ரெண்டு பிளஸ் ஆறு பிளஸ் மூணு அப்ப எவ்வளவு வருது நமக்கு பதினோரு பாட் இருக்கு அப்ப பதினோரு பாட் என்னவா இருக்கும் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் அவங்களுடைய டோட்டல் வயசு என்னவா இருக்கும் சம் ஆஃப் த ஏஜஸ் ஆஃப் ஏபிசி வந்து இருபத்தி ரெண்டா இருக்கும் ஆனா அது கேள்வி இல்லை என்ன கேட்டிருக்காங்க பதினாலு வருடத்திற்கு பிறகுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப ஏக்கு ஒரு பதினாலு வருஷம் பிக்கு ஒரு பதினாலு வருஷம் சிக்கு ஒரு பதினாலு வருஷம் அப்ப மொத்தம் நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் என்ன ஆகும் ஆட் ஆகும் அப்போ ஆட் ஆச்சு அப்படின்னா மொத்தம் அறுபத்தி நாலு வருஷம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அவ்வளோதான் மக்களே முடிஞ்சது 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 ரைட் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து இந்த வீடியோ முடிந்தவுடன் நார்மல் கமெண்ட் பாக்ஸில் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லவும் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இன்றைக்கி எதாவது புதுசாக தெரிஞ்சுட்டிங்க அப்படின்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஏன்னா நிறைய பேர் ஏஜஸ் வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க அதனால தான் அந்த ஏஜஸ் கொண்டு வந்தேன் ஸோ நாளைக்கு இதனுடைய கண்டினியூஷன் அதாவது ஏஜஸ் ஏஜஸில் இன்னும் கொஞ
நம்ம நாளைக்கு ஈவினிங் நாளைக்கு நாலு மணிக்கு மக்களே மறந்து விடாதீர்கள் நாளைக்கு நான்கு மணிக்கு நம்மளுடைய செஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ரைட் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்